সবাইকে স্বাগতম এই ভিডিওতে আমরা অ্যাওটিক রিগার্জিটেশনের প্রেসার ভলিউম লুপ সম্পর্কে আলোচনা করব সো প্রথমে আমরা অ্যাওটিক রিগার্জিটেশনের বেসিক প্যাথোলজিটা সম্পর্কে আলোচনা করি যে অ্যাওটিক রিগার্জিটেশনে মেইনলি কি হয় সো এখানে আমরা এই অ্যাওটিক রিগার্জিটেশনের হার্টটা দেখতে পাচ্ছি এটা অ্যাওটিক রিগার্জিটেশন এবং এটা হচ্ছে নর্মাল হার্ট যখন ভেন্টিকল ডায়াস্টলে থাকে দ্যাট মিন্স ভেন্টিকল যখন রিল্যাক্স হয়ে ডাইলেটেড করতে থাকে সিস্টলের পর তখন ভেন্টিকলের মধ্যে প্রেশারটা ফল করতে থাকে এখন এই ভেন্টিকলের মধ্যে প্রেশার ফল করার আসল উদ্দেশ্য হচ্ছে যেন ভেন্টিকলের প্রেশারটা এই আমাদের অ্যাট্রিয়াম অ্যাট্রিয়ামের প্রেশার থেকে নিচে নেমে যায় এবং যদি এটা অ্যাট্রিয়ামের প্রেশার থেকে ফল হয় তখন এই অ্যাট্রিয়াম থেকে ভেন্টিকলের মধ্যে ব্লাড ফ্লো করবে ওকে এখন সমস্যাটা হচ্ছে যেটা এখানে একটা খুব ইম্পর্টেন্ট জিনিস বুঝতে হবে সেটা হচ্ছে যখন এইরকম অ্যাট্রিয়ামের থেকে যখন প্রেশারটা লো হয় এটা কিন্তু খুবই লো সাপোজ ধরেন ফোর অ্যামাউন্টটা এটা শুধু যে অ্যাট্রিয়াম থেকেই অ্যাওটা থেকেই অ্যাট্রিয়াম থেকে যে ব্লাডটা আসতে চাইবে এরকম না অ্যাওটা থেকেও ব্লাডটা ব্যাক করতে চাইবে কারণ এখানে অ্যাওটার মধ্যে অনেক হাই প্রেশার দ্যাট মিনস অলমোস্ট এইটটি মিলিমিটার অফ মার্কারি এখন এই অ্যাওটা থেকেও ব্লাডটা চাইবে যে ব্যাক করে চলে আসি আমরা ডায়াস্টলের সময় ভেন্টিকলে কিন্তু এখানে আমাদের যে অ্যাওটিক ভাল্ভটা আছে অ্যাওটিক ভাল্ভের কনফিগারেশনটা অনেকটা এইরকম এইরকম হওয়ার কারণে যখন এওটা দিয়ে ব্লাড কলাম ব্যাক করতে চায় তখন এটা এই ভালভের উপর পুশ করে ভালভটাকে ক্লোজ করে দেয় সো তখন আর ব্লাড গুলো যেটা এওটাতে আছে তারা ব্যাক করে ভেন্টিকলে আসতে পারে না শুধুমাত্র অ্যাট্রিয়াম থেকেই আহ ব্লাড গুলো ভেন্টিকলে আসে এখন এই যে অ্যাওটিক ভালভ তাহলে এর মেন কাজ হচ্ছে আমাদের হার্ট যখন ডায়াস্টল করবে হার্ট বলতে মেনলি লেফট ভেন্টিকল যখন ডায়াস্টল করবে যেন এই লেফট ভেন্টিকল আর ডায়াস্টলের সময় এওটা থেকে ব্লাড কোনো ভাবে রিগার্জিস্টেশন হয়ে আবার ভেন্টিকলে ব্যাক না করতে পারে ওকে যদি ব্যাক করে তাহলে এই কন্ডিশনটাকে আমরা বলি হচ্ছে এওটিক ভালভ ইনকম্পিটেন্সি অথবা এওটিক রিগার্জিটেশন সো এখন আমরা এরকম একটা কন্ডিশন পড়বো যেখানে পেশেন্টের এওটিক রিগার্জিটেশন আছে দ্যাট মিনস যখন ভেন্টিকলটা ডায়লেট করে সেখানে থেকে ব্লাড তো আসেই এটার সাথে সাথে পেশেন্টের এওটা থেকেও ব্লাড আসতে থাকে সো একটা জিনিস চিন্তা করে নর্মাল হার্টে যেখানে শুধুমাত্র অ্যাট্রিয়াম থেকে ব্লাড আসছিল সেখানে যেই পরিমাণ এন্ড ডায়াস্টলিক ভলিউম হবে কারণ আমরা জানি এই আমাদের এই ভেন্টিকলের মধ্যে ব্লাড তখনই আসে যখন ডায়াস্টল হয় এটা যদি শুধুমাত্র এওটা অ্যাট্রিয়াম থেকে আসতো তাইলে যেই পরিমাণ এন ডায়াস্টলিক ভলিউম হবে এটা যদি দুই পাস থেকেই আসে দ্যাট মিনস আমি যেগুলোকে একবার কষ্ট করে এওটাতে পাঠাই সুগুলো যদি আবার ব্যাক করে আর নর্মাল তো এগুলা আসবে কারণ এগুলা হচ্ছে আমাদের রাইট ভেন্টিকলের আউটপুট এগুলাকে তো আমার রিসেপ রিসিভ করা ছাড়া কোনো উপায় নাই সো তাইলে এখানে এই ক্ষেত্রে যাদের আউটিক রিগার্ডিটেশন তাদের এই ডায়াস্টলের শেষে ব্লাডটা যে ভলিউম এটা দুই জায়গা থেকে আসতেছে একটা চ্যাট্রিয়াম থেকে আসতেছে আরেকটা হচ্ছে এই এওটার ভালভ রিগার্জিটেশন হয়ে আসতেছে সো এই পেশেন্টের এন ডায়াস্টলিক ভলিউমটা থাকবে অনেক অনেক বেশি ওকে সো এইটা আমরা এই ব্লাড যেটা দেখতে পাচ্ছি এটা হচ্ছে আমাদের নর্মাল প্রেশার ভলিউম কার্প কিন্তু এখানে এইটা হচ্ছে এন ডায়াস্টলিক ভলিউম কিন্তু এই এওটিক রিগার্জিটেশনে আমরা এতক্ষণ ডিসকাশন করলাম যে আমাদের এন ডায়াস্টলিক ভলিউমটা অনেক বেড়ে যাবে কারণ যেহেতু এটা অ্যাট্রিয়াম এবং এওটা দুই জায়গা থেকেই ব্লাড রিসিভ করছে সো আমরা দেখলাম এর এন ডায়াস্টলিক প্রেশারটা অনেক বেশি সো এন ডায়াস্টলিক ভলিউম ওকে সো এই এখানে আমরা তাহলে বুঝে গেলাম যে কিভাবে এন ডায়াস্টলিক ভলিউমটা বাড়ে এখন ইনিশিয়াল স্টেজে যেটা হয় যখন এরকম এওটিক রিগার্জিটেশনটা ইনিশিয়াল স্টেজে থাকে তখন হার্ট এই অতিরিক্ত এন ডায়াস্টলিক ভলিউম এর উপর ফ্র্যাঙ্ক স্টার্লিং ল কাজ করে ফ্র্যাঙ্ক স্টার্লিং ল যখন কাজ করে ফ্র্যাঙ্ক স্টার্লিং ল কি বলেছে আমরা জানি যখন এন ডায়াস্টলিক ভলিউম বাড়ে তখন এই কার্ডিয়াক মাইসাইটের যে কার্ডিয়াক মাইসাইট গুলো আছে এগুলো অতিরিক্ত ভলিউম থাকার কারণে এরা বেশি স্ট্রেসড হয় এবং এই মাসেল গুলার যে ফাইবার ফাইবারের লেংথ বেড়ে যায় ফ্র্যাঙ্ক স্টার্লিং ল বলেছে যখন এইরকম কার্ডিয়াক মাইসাইটের ফাইবার লেংথ বেড়ে যাবে যত বাড়বে একটা লিমিটেড রেঞ্জের মধ্যে তারা তত ভিগারাসলি কন্ট্রাক্ট করবে সো দেখা যাবে যেখানে ডায়াস্টলিক ভলিউম যদিও বেড়ে গেছে দেখা যাবে যে তারা সবাইকেই আবার সবাইকে না মানে 
এন্ড সিস্টোলিক মানে নরমাল রেটেই তাদেরকে আবার সিস্টোলের মাধ্যমে বের করে দেয় অ্যাট্রিয়ামে তো অ্যাট্রিয়াম কে এখানে বের করে দিয়ে তার যে নরমাল রেঞ্জে চলে আসার কথা নরমাল এন্ড সিস্টোলিক ভলিউম অলমোস্ট সেই লেভেলে চলে আসে খুব গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার সো এখানে থেকে এটা চলে আসলো তো এখানে ঘটনাটা কি ঘটলো এন্ড সিস্টোলিক ভলিউম আমাদের খুব একটা চেঞ্জ হয় না কারণ আমাদের হার্টের কার্ডিয়াক মাসেলের এখনো সেভাবে কোনো ড্যামেজ হয় না কার্ডিয়াক মাসেল গুলো ঠিক আছে আমাদের ইনিশিয়াল স্টেজে জাস্ট ভালভটা অ্যাবনরমাল তো এক্ষেত্রে যেটা হলো আমাদের আমরা জানি স্ট্রোক ভলিউমের ইকুয়েশন হচ্ছে এন ডায়াস্টলিক ভলিউম মাইনাস এন্ড সিস্টলিক ভলিউম এন্ড সিস্টলিক ভলিউম আগে যা ছিল তাই আছে এন ডায়াস্টলিক ভলিউমটা অনেক বেড়ে গেছে সো এন ডায়াস্টলিক ভলিউমটা যদি বেড়ে যায় আর এন্ড সিস্টলিক ভলিউম আগে যা ছিল তাই থাকে তাহলে আমাদের আলটিমেটলি স্ট্রোক ভলিউমটা কিন্তু বেড়ে যায় সো এখানে পেশেন্টের স্ট্রোক ভলিউমটা অনেক বেশি থাকবে অ্যাওটিক রিগার্জিটেশনে ওকে এখন এই জিনিসটা আমাদের এই কার্ভে বুঝতে হবে যে এখানে কি ঘটছে এখানে তাহলে আমরা যদি দেখি যে এই ব্লু কার্ড যেটা এটা হচ্ছে আমাদের ভেন্টিকুলার কার্ভ এই রাইট কার্ড যেটা এটা হচ্ছে আমাদের এওটার প্রেশারের কার্ভ যখন এই এই কার্ভটা এই যে খেয়াল করি এটা কিন্তু নর্মাল কার্ভের মতো আছে একটা জিনিস আমাদের যেটা লক্ষণীয় নর্মাল কার্ভে যেটা হয় যে সিস্টলিক ডায়াস্টলিক ব্লাড প্রেশার হান্ড্রেড টোয়েন্টি বাই এইটি দ্যাট মিন্স ডায়াস্টলিক ব্লাড প্রেশারটা এইটি থাকে সাপোজ এইরকম একটা রেঞ্জে আসতো এখানে এই এওটার মধ্যে যে ব্লাডটা এই এওটার কার্ভটা কিন্তু এটা নিচে নেমে ফিফটি হয়ে গেছে দ্যাট মিন্স যে ডায়াস্টলিক ব্লাড প্রেশারটা অনেক কম কেন ডায়াস্টলিক ব্লাড প্রেশার অনেক কম কারণ আমরা জানি কারণ নর্মাল হার্টে যেটা হচ্ছিল যে যখন ভেন্টিকল ডায়লেট করতেছিল ডায়াস্টলে ছিল তখন ডায়াস্টলের সময় ব্লাড কলাম এই এওটিক বাল্বটা কম্পিটেন্ট থাকার কারণে এই ব্লাড কলাম কিন্তু এওটা থেকে ব্যাক করে ভেন্টিকলে চলে আসতে পারে নাই এই ব্লাড গুলো নর্মাল হার্টে এওটার মধ্যেই ছিল এওটার মধ্যে যদি থেকে যায় তাহলে এই ডায়াস্টলের সময় যদি ব্লাড থাকে ব্লাড বেসিল অবভিয়াসলি এটা ডায়াস্টলিক ব্লাড প্রেশার ক্রিয়েট করবে বাট এই এওটিক রিগার্জিটেশনে যেটা হয়েছে যে এই ডায়াস্টলের সময় এই ব্লাড গুলো আর ব্লাড বেসিলের মধ্যে থাকে নাই তারা রিগার্জিটেশন করে ভেন্টিকলে চলে আসছে ভেন্টিকলে যদি চলে আসে তাহলে এওটার মধ্যে ব্লাড কমে গেল আর এওটার মধ্যে যদি ব্লাড কমে যায় তাহলে সেটা আমাদের ব্লাড রেসেলের ওয়ালে কম প্রেশার এক্সার্ট করবে সো কম প্রেশার যদি এক্সার্ট করে তাহলে আমরা এখানে দেখব যে ডায়াস্টলিক ডায়াস্টলিক ব্লাড প্রেশারটা কম সো এই ক্ষেত্রে আমরা দেখলাম যে এটা এই ফিফটি তো চলে এসেছে ওকে এখন যেহেতু আমাদের হার্টের কন্ট্যাক্টিভিটি ভালো আমাদের হার্টে প্রেশার জেনারেট করতেছে লেভেন্টিকল যখনই এটা পঞ্চাশ কে ওভারকাম করবে কারণ এখন তো এওটিক রিগার্জিটেশন হয়ে এখানে ভ্যালিউমটা হচ্ছে পঞ্চাশ যখন এটা একান্ন হবে তখনই দেখা যাবে যে ব্লাড আবার এই ভেন্টিকল থেকে এওটাতে যেতে শুরু করেছে যখন এখানে একান্ন ব্লাড কি এখানে একান্ন করবে সো এখন আমরা আবার আগে বলেছিলাম যে এখানে কিন্তু এখন ভেন্টিকলের এন ডায়াস্টলিক ভলিউমটা বেশি কারণ ওরা দুই জায়গা থেকে ব্লাড নিয়েছে এওট কারণ তার ইচ সিস্টলে নর্মাল যে স্ট্রোক ভলিউম ছিল এখান থেকে প্রতি সিস্টলে অনেক বেশি ব্লাড এন্ট্রি করতেছে আমাদের এওটাতে ডায়াস্টলের ক্ষেত্রে যেরকম ব্লাড কমে যাওয়ার কারণে এওটার মধ্যে প্রেশারটা কমে পঞ্চাশ হয়ে গেল বা আরো কমে গেল এখানে অতিরিক্ত ব্লাড এই এওটাতে এন্ট্রি করার কারণে এখানে আবার সিস্টলিক ব্লাড প্রেশারটা বেড়ে যাবে এবং আমরা জানি সিস্টলিক ব্লাড প্রেশার থেকে আমরা যদি ডায়াস্টলিক ব্লাড প্রেশারকে আহ বিয়োগ করি তাহলে যে জিনিসটা থাকে সেটা হচ্ছে পালস প্রেশার এখানে পালস প্রেশারটা খুবই হাই থাকবে ওকে তো এখন যে জিনিসটা হবে এখানে যে এখানে যদি ব্লাড প্রেশার বাড়তে থাকে যেহেতু এরা খুব ভালোভাবে কমিউনিকেট করতে পারছে খুব ভালোভাবে ভেন্টিকল এবং আমি এখানে বলি সাপোজ এই জায়গাটা বলি যদি খুব ভালোভাবে এই ভেন্টিকল এবং এওটার মধ্যে কমিউনিকেশন আছে দেখা যাবে যে এখানে একান্ন হলে এখানে একান্ন এখানে যদি ষাট হয় এখানেও ষাট এখানে একশো তিরিশ হলে এখানে একশো তিরিশ তার মানে বলতে চাচ্ছি এরা দুজন এক সাথে ওপর দিকে উঠবে যত ভেন্টিকল প্রেশার এওটার প্রেশার অত বেশি এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ এই জিনিসটা বোঝা কারণ আমরা আগের ভিডিওতে দেখেছি যে আমাদের যখন এওটিক স্টেনোসিস ছিল সেখানে কিন্তু ভলিউমের 
আমাদের যে লেফট ভেন্টিকুলার প্রেসারটা এটা কিন্তু এওটার প্রেসার থেকে অনেক উপর দিয়ে গেছিল আমাদের এওট ভেন্টিকুলার প্রেসার হয়ে গেছে একশো কিন্তু এওটার প্রেসারটা আসিয়ে ছিল কিন্তু এই এখানে এই এওটিক রিগার্জিটেশনে কিন্তু আমরা এই এই জিনিসটা পাবো না ওকে তাহলে আমরা এরকম দেখতেছি এরকম ভাবে উঠতেছে এখন যখন আবার এখানে আরেকটা জিনিস বুঝতে হবে যখন এখন আবার এখানে তো উঠে গেছে ভেন্টিকল তার পিক ভলিউম মানে পিক প্রেশার ক্রিয়েট করে ফেলেছে এখন কি করবে ভেন্টিকল ডায়াস্টল করবে ডায়াস্টল করলে ভেন্টিকলের প্রেশারটা আবার কমবে সো ভেন্টিকল যখন ডায়াস্টল বা ডাইলেট করতে শুরু করবে তখন আবার যেটা হবে যে প্রেশারটা কমে গেল এটা এওটা থেকেও মানে অ্যাট্রিয়াম থেকেও প্রেশারটা লো হয়ে যাবে কিন্তু এখানে আমাদের ওই যে এওটিক বাল্ব এখানে উপর ব্লাড কল আমাদের ড্রপ হওয়ায় এওটিক বাল্বটা ক্লোজ হয়ে যায় এওটিক বাল্বটা ক্লোজ হয়ে গেলে আর সেখানে ব্লাডটা থেকে যায় কিন্তু এখানে এই ব্লাডটা কিন্তু রিগাজিটেশন হয় কনস্টেন্টলি আসতে শুরু করবে সেজন্য দেখবে যে স্মুথলি ডায়াস্টলি ব্লাড প্রেশারটা কমে গেছে এখন অন্যান্য সব জায়গায় দেখবেন আপনি এখানে এরকম সেটা নচ তৈরি হয়েছে এই যে একটা নচ এই নচকে বলা হয় হচ্ছে ডাইক্রোটিক নচ এই ডাইক্রোটিক নচ মেইনলি তৈরি হয় হচ্ছে এই অ্যাট্রিয়াল ব্লাডটা ক্লোজ হওয়ার জন্য যখনই এই আমাদের ডাইক্রোটিক নচ তৈরি করে কিন্তু এখানে যেহেতু আর এওটিক বাল্বটা আর তাকে এই ব্লাড প্রিভেন্ট মানে ফলিং ব্লাড কলাম কে প্রিভেন্ট করতে পারছে না সেখানে কিন্তু ডাইক্রোটিক নচ হবে না খুব গুরুত্বপূর্ণ তো আমরা এই ক্ষেত্রে এওটিক রিগার্জিটেশনের ক্ষেত্রে আমরা কিন্তু এই কার্ভের মধ্যে আমরা ডাইক্রোটিক নচ দেখতে পাবো না এখানে একটা কথা আরেকটা জিনিস হচ্ছে যেখানে কিন্তু কোন আইসোভলিমেট্রিক রিল্যাক্সেশন ফেস নাই নো ট্রু আইসোভলিমেট্রিক একটা শব্দ লিখে রাখেন সেটা হচ্ছে রিল্যাক্সেশন ফেস এই শব্দটা এখানে মিস হয়ে গেছে আইসোভলিমেট্রিক রিল্যাক্সেশন মানে কি যে এই এরকম একটা জিনিস যে আমরা কে এই যে এই এই ফেসটাকে আমরা বলি হচ্ছে আইসোভলিমেট্রিক রিল্যাক্সেশন দ্যাট মিন্স যখন শুধুমাত্র ভেন্টিকলটা ডাইলেট করবে কোন ব্লাড আসবে না এটা মানে অ্যাট্রিয়াম থেকেও ব্লাড আসবে না এটা থেকে তো আসতে পারবেই না এখানে এটা আসলে হয় না কারণ কি তখন দেখা যায় যে অ্যাট্রিয়াম থেকে আসতেছে না দ্যাটস গুড বাট এওটা থেকে এটা আসতে শুরু করে কারণ এটা এর যে এওটিক বাল্ব যে রিগার্জিটেশনটা প্রিভেন্ট করছিল এটা হচ্ছে এখানে ইনকম্পিটেন্ট ওকে সো এই ছিল আমাদের এওটিক রিগার্জিটেশন সম্পর্কে আলোচনা এবং এই এওটিক রিগার্জিটেশনের সাথে আমাদের অ্যাসোসিয়েটেড প্রেশার ভলিউম লোক আশা করি আপনারা বুঝতে পেরেছেন কারো যদি কোনো কনফিউশন থাকে অবশ্যই কমেন্ট বক্সে জানাবেন আর ভিডিওটা ভালো লাগলে লাইক কমেন্ট করবেন আপনাদের ফ্রেন্ডের সাথে যেন এটা শেয়ার করার জন্য রিকোয়েস্ট থাকলো সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ ভালো থাকবেন